E aí, gente, beleza? Joia, né? Então, gente, vamos para mais um vídeo aí do Dodge aí. E agora é a conclusão aqui da parte inferior do carro aí. Vocês vão ver a Larissa aí dando acabamento aí nas caixas de roda, tá? Nas partes aí, esses, essa sequência aí da traseira também que ficou faltando. Então, para a gente concluir a parte de baixo desse carro, para ir para o próximo processo aí, tá? Então, hoje o vídeo é dela, mas é um vídeo assim muito importante porque para a gente, a gente precisava de terminar essas peças aí, essas partes aí, para a gente estar tá dando a, o próximo passo aí nessa, nessa, nessa etapa aí, tá bom? Porque ela pegou, porque eu estava fazendo outra coisa, eu estava uhum. trabalhando no sapo e ela aqui, e é isso que é interessante, gente, eu gosto de falar com vocês, é isso aí, porque a gente não está aqui eu colocando aqui, por exemplo, ah, é minha filha, ela é mulher, você entendeu? Ah, para chamar atenção, é. ah, uma... uma uma pintura, uma lanterneira, uma funileira, para chamar a atenção, a gente não quer se promover não. Porque aqui, eu, ela e minha esposa, cada um tem sua importância aqui dentro da oficina, tá? Então, a gente não está fazendo, quando eu coloco o vídeo dela soldando, ou coloco o vídeo dela preparando, ou coloco o vídeo dela fazendo qualquer coisa, é porque ela realmente faz. Não é porque é mulher, não é porque é empoderada, essas coisinhas, essas coisas todas, a gente costuma ouvir por aí, né? E muita gente pegou esse gostinho aí, né? De estar tá uhum. colocando essas coisas para estar tá chamando a atenção aí. Então, gente, para quem conhece meu conteúdo já sabe como é que eu sou. Eu sou claro e direto e pronto, acabou. Desde tá? sempre. Desde uhum. sempre. Não, 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 não gosto disso, não. Então, eu deixei ela fazendo porque eu estava fazendo outra coisa. E é aqui que é assim que funciona o, o, o ciclo de trabalho nós dentro dessa oficina aqui. Enquanto os dois estão juntos, hora um está com um lado, hora um está com o outro, mas no final tudo se encontra no, no final aí. Tá bom, gente? Então é isso aí. Canal nossa é sempre isso aí. Nunca vai mudar para esses outros tipos de apelação, como a gente tem visto bastante por aí. Uhum. Talvez seja por isso que a gente não tem tanto engajamento. Ah, né? é. Mas tá de boa. É isso tá aí. bom. Pelo menos a gente não tá criando nenhum personagem. Não, é transparente. Tá então é isso aí. O negócio aqui é trabalho. Então vamos lá e vamos seguindo em frente aí.
Então é isso aí, gente. Hoje eu deixei a Larissa aí, ó, dando um jeito aí. Foi um vídeo mais curto, né, Larissa? É. Mas ela tinha que concluir isso, o acabamento dessas caixas de roda e esse segmento aqui pra gente ver o que vai fazer da agora pra frente, tá? Ou seja, o assoário, a parte inferior do carro, tá toda pronta e definida. Não tem mais nenhuma corrosão nas caixas de roda que vocês viram na última aí, tá? Então qual que é o próximo processo aqui, gente? O próximo processo aqui seria a calafetação, tá? Fazer a calafetação de toda a fresta aí, de toda a emenda de chapa, tá? E depois vir com revestimento. Revestimento, ou seja, emborrachamento, né? Grosseiramente falando. Uhum. Então o revestimento que a gente vai usar aqui, ele vai ser a base de solvente. Não vai ser aqueles à base d'água. Quando a gente fala em emborrachamento, todo mundo imagina que é aquele à base d'água. Então o próximo, o, o trabalho na sequência aí, depois da calafetação, seria esse revestimento que a gente vai fazer. Mas só que a gente está precisando concluir a parte de trás, quem assistiu o último vídeo do Dodge, eu falei sobre isso, está faltando ali alinhar a traseira desse carro, terminar os alojamentos de lanterna e acertar essa tampa traseira, que está bem ruim aí, tem um bastante problemas nela, nela aí que a gente tem que resolver. Então a gente terminando agora essa parte de trás, a gente já pode partir para a preparação desse carro e partir para a pintura final desse carro aí, tá gente? Então funilaria desse carro hoje, funilaria que eu estou dizendo, funilaria corretiva, tá? É essa da parte traseira do carro, tá? Então algum repuxo, algum acerto, algum gap vai ser refinado depois, tá? Que isso eu já considero que é uma... Uma, uma preparação uma pre né? na preparação, junto à preparação nem considero funilaria, funilaria pesado que a gente fez nesse carro todo aí, então algum, você vai desamassar você vai acertar algum paralama isso tudo vai ser conciliado à preparação, vai ser tudo junto e vocês vão acompanhar aí todo o processo aí como que funciona, Porque às vezes a pessoa acha que o carro desse fica tudo perfeito só na lata, não até o ponto de você começar a preparar, você ainda encontra algum problema na lata e que tem que ser corrigido. O problema que eu digo é de ondulação, às vezes um gap que não bate, um alinhamento de paralama, alguma coisa assim. Mas a gente faz o um grosso, o um grosso perfeito, mais perto da perfeição possível do jeito que ficou aí, tá? Então a corrosão aqui foi anulada, as partes críticas foram anuladas, as partes aí de segurança do carro também estão beleza. Então é isso. Então... Por isso que eu não sei, talvez eu vou retirar esse carro da roteceira agora e vou colocar no cavaleiro de novo para a gente concluir essa traseira dele e depois voltar na roteceira e refazer tudo isso aqui porque depois que eu fizer a calafetação, fizer o revestimento aqui por baixo eu não quero ficar apoiando ele mais nada não, eu quero concluir entendeu? Concluir então de maneira que eu não quero ficar encostando ali mais nada em cima de cavalete nem, nem coisa do tipo para não estragar aí o revestimento que a gente vai fazer nos lugares aí que possa estar tá apoiando. É um carro muito pesado, é um carro assim que não tem muito ponto de apoio de, de, de fácil, sem a gente, às vezes, estragar o revestimento ou coisa do tipo aí, tá bom? Então, talvez por isso eu vou retirar aí da parceira agora, tá? Pra gente concluir a parte de trás, mas depois a gente volta e vamos cair na preparação desse carro aí, que é o que eu mais tô louco, mais ansioso para fazer é isso. Então na preparação desse carro e concluir logo esse projeto aí para dar sequência aos próximos que vierem aí, tá bom? Louco não é fazer de qualquer jeito, não, não é fazer na correria, você entendeu? É porque a gente também se sente ansioso, porque quando a gente começa alguma coisa, a gente quer terminar logo, entendeu? É porque é muito desgastante, às vezes as pessoas acham que é desgastante só o dono, mas não, é não, a gente também fica muito desgastado quando você fica muito tempo num carro, muito tempo né? mas só as partes do processo, a gente que conhece a gente sabe como que é quando a pessoa não tem essa noção, ela acaba atropelando um monte de processo porque ela quer ficar livre do carro entendeu? E acaba atropelando em nosso caso não, às vezes a gente sofre um pouco com a ansiedade, sofre um pouco com, né, com a, a, a constância em um único projeto mas a gente não deixa isso comprometer a qualidade do trabalho, tá? Porque isso aí de maneira alguma, entendeu? Eu não vou comprometer a qualidade que foi proposta aí, desde o início não, tá bom? 
Então, gente, espero que vocês tenham gostado. E os próximos passos aí, vocês vão ver aí o que, que vai acontecer. E nem eu sei para onde que eu vou começar agora <risos> e o que, que eu vou começar a fazer. Mas de uma coisa é certa: terminar essa traseira, dar mais alguma catadinha, alguma coisa aí e começar a preparar esse carro. Tá bom? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo hoje é dela, foi dela, é. mas é isso aí. É para vocês verem aí que a gente aqui não é só de fachada, não. Aqui todo mundo tem sua função, todo mundo aqui tem sua importância em cada processo que a gente faz aqui na oficina, aqui, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.